Pierre Berger est un homme très éclectique. C'est un homme qui connaît la mode et l'histoire de la décoration, qui connaît l'art, qui connaît la musique, qui connaît la littérature. Je n'ai pas influencé Pierre Berger sur les collections d'art, ni Yves Saint Laurent d'ailleurs, c'est eux qui vont influencer. Il faut avoir le goût de l'art. Je l'ai connu dans les années 70 avec Yves Saint Laurent. C'est une période où les gens célèbres étaient facilement abordables. Il m'a invité à Marrakech dans la petite maison qu'ils avaient avec Yves Saint Laurent, où Yves Saint Laurent et Pierre Berger attendaient la visite d'Andy Warhol que j'ai connue à ce moment-là. Dix ans plus tard, Yves Saint Laurent m'avait appelé pour que je fasse la décoration d'un petit studio pour lui à Paris. Il a été enchanté et après ça a enclenché avec Pierre Berger et Yves Saint Laurent le début d'une longue aventure jusqu'à leur mort. Le premier grand travail que j'ai fait pour eux, c'était le château Gabriel en Normandie où Yves Saint Laurent me donnait des indications esthétiques qui étaient euh, univers proustien, chaque chambre un personnage de Marcel Proust. Et ça a été un, un moment extraordinaire dans l'esthétisme total. L'idée de la Dacha, c'est après un voyage en Russie que nous avons fait ensemble. Je pense que c'est la réalisation la plus extraordinaire que j'ai faite pour Yves Saint Laurent et Pierre Berger. Dans la relation Saint Laurent Berger, Saint Laurent a des désirs esthétiques, Pierre Berger est l'homme qui exécute et qui suit les travaux et qui les met en œuvre et qui les réalise. C'est un homme qui vous fait confiance quand il vous a choisi. Pour la Villa Mabroca de Tanger, ça arrive sur le tard de la vie d'Yves Saint-Laurent. Yves me dit « Je veux un univers de légèreté parce que toutes mes maisons sont très euh, tout en camon et ses trésors. Je refais Mabroca l'année dernière. » Pierre Berger décide de réhabiter cette maison qu'il avait quittée à la mort d'Yves Saint-Laurent. L'appartement de la rue Bonaparte à Paris où la Provence, ou Tanger, n'a aucun rapport esthétique. Et donc ça veut dire la variété d'expression que Berger avait. Son registre culturel est vaste. Dans ce registre culturel qu'il avait, il puisait, ou il choisissait ce qui le touchait, ce qui l'intéressait. Alors en tant que décorateur et collectionneur moi-même, ils m'ont transmis cette même curiosité intense, euh, la chasse au trésor. et donc d'avoir la chance de pouvoir accrocher des chefs dœuvre dans les installations et des, ou de l'art. Et ça, ça change tout, c'est comme, comme, comme vous maquiller joliment, tout d'un coup ça prend une autre saveur, la maison prend une autre saveur. C'est très gratifiant pour les gens qui achèteront dans la, dans la vente, parce que euh, justement par ce regard aiguisé, par ce choix, par cette sincérité de choix, euh, on a envie de s'approprier un objet de Pierre Berger.